Zwykł się ujmować twórczość Zofii Kulik w kontekście jej pasji gromadzenia i archiwizowania. W istocie od początku drogi twórczej, czyli od 1970 roku, współpracując z Przemysławem Kwiekiem i tworząc z nim duet Kwiekulik, poświęciła 17 lat swojej twórczości na gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie swojej twórczości. Jeśli postawa archiwisty powinna być wyznaczana przez takie przymiotniki jak beznamiętność, jak neutralność, jak bez afirmatywność wobec rzeczywistości, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj sprawdzili, jak w twórczości Zofii Kulik, już indywidualnej twórczości Zofii Kulik, na przykładzie pracy Gotyk Międzynarodowy, artystka wybrnęła z tego zagadnienia. Na indywidualną drogę twórczą Zofii Kulik po 1987 roku składają się prace wielkoformatowe. Prace powstające w takiej skomplikowanej dość technologii wielokrotnego naświetlania, monumentalne fotomontaże. Taką też pracą jest gotyk międzynarodowy. Pracę, którą pośród całej serii wyróżnia również i to, że zaangażowany został do współpracy, do powstania jej Zbigniew Libera, który przez kilka lat służył jej jako artysta, który współpracował troszeczkę w roli takiego biernego, biernego modela. Stając przed obiektywem w rozmaitych pozach, w rozmaitych konfiguracjach swojego ciała. Praca w swojej wizualności jest nawiązaniem do formy gotyckiego okna wypełnionego witrażem o strzelistej, subtelnej formie architektonicznej. W miejscu wypełnień witrażowych artystka umieszcza fotograficzne zapisy sesji z modelem. Całość tworzy dość złożoną strukturę wizualną o dużej wartości i walorach organizacyjnych. Warto w tym miejscu zastanowić się nad drogą twórczą Zofii Kuli, która wiedzie od fascynacji koncepcją formy otwartej Oskara Hansena po strukturę, które sytuują się jakby po stronie tradycyjnego przedstawienia operującego takimi środkami wyrazu jak kompozycja, porządek czy symetria. Warto w tym miejscu zapytać artystkę, co w dokumentacji jest tą rzeczywistością, którą podejmuje za czymś trwałym, czymś, co istnieje obiektywnie, a co jest w niej kreacyjnością, co jest pewną dowolnością, co jest pewnym, pewnym pytaniem o teraźniejszość. Zofia Kulik wydaje się, że odpowiedź udziela w sposób jasny. Zestawia ze sobą dwa porządki. Porządek właśnie zastany, porządek, który podejmuje za wzornikiem architektury i nawiązuje tutaj do historii architektury, do okna gotyckiego. I zestawia to z porządkiem, który również podlega pewnej kreacji. Tym porządkiem jest praca modela. Zbigniew Libera wykonał przed obiektywem Zofii Kulik setki, jeśli nie tysiące rozmaitych kombinacji. To w tej warstwie wizualnej ulega pewnemu osłabieniu. Widz nie skupia się na jednym przedstawieniu modela. Dostrzega po pierwsze całość, tak? dostrzega rodzaj ornamentu, wypełnienia właśnie ramy architektonicznej. Dopiero w drugim rzędzie, drugim spojrzeniu dostrzega coś z kreacyjności, coś ze sztuczności tych gestów. Te gesty powtarzają pewne ideologiczne, historyczne gesty znane nam z systemów reżimowych. Zestawienie tych dwóch porządków, jak sugeruje Zofia Kulik, jest pewną narracją, jest pewną opowieścią na temat 
uwikłania, uramowienia jednostki. Jednostki, która tutaj zostaje sprowadzona do przedmiotu. Przedmiotu, który zmuszony do wykonywania pustych, hieratycznych gestów zostaje uwięziona w ramie architektury.